Evet. Bademler açmış durumda. Arılar üstünde. Evet, bir tane bombuz çıkmış. Ben araları çekerken bombuzun sesini duydum. Ve şimdi bakalım yakalayabileceğiz mi? Evet dostlar, ee, biraz da size bugün arılarından bahsedeceğim. Şu en son bakmış olduğumuz arı, en son çekimdeki en son kovan Belfast arkadaşlar. Tabi saf e, bir belfas olduğunu düşünmüyorum. İçinde e, tamam sarılı, anamız sarı. E, sarılı e, kuyruk kısmının üst tarafı sarı olan arı yoğunluğu fazla. Ama e, karniyolla muhtemelen kırmadır bu. Çok güzel sonuç aldım bu Belfast'tan. Ee, bazı arıcı arkadaşlar bakımının çok zor olduğunu, çok fazla yavru attığını falan söylüyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben e, dostlar e, diğer kovanlarımın çoğunda karniyolda yani e, yavru çürüğü yaşadım bu sene. Daha önceki videolarıma bir bakın isterseniz. Yavru çürükleri genelde Karniyolda oldu. Hani bu bir tesadüf müdür yoksa ırkla alakalı bir şey midir bilmiyorum. <gülüyor> Devasa bir bombuz. Ee, bir de gerçekten şu kovan o. Ee, Belfast'tan almış olduğum balı Karniyol'un iki kovanından aldım. Belfast'ın bir kovanından iki kovanlık bal aldım arkadaşlar. Üçüncü katı atmıştım ben Belfast'a. Bu sene nasip olursa e, stoğu da iyi. E, hani herhangi bir stok vermeyi düşünmüyorum. E, stoğu da güzel balı var. Özellikle aslında bir çıta sıkıştıracaktım. E, salkıma Geçtiğinde yavruları bırakınca sıkıntı olursa diye bir, bir çıta sıkıştırmayı düşündüm de ama almadım. O son çıtada neden almadım? Son çıta 
çok ciddi şekilde bal stoklamışlar. Ciddi şekilde bal var. Ben geçen hafta ayın 5'inde e, buraya geldim. Yine kovanları açtığımda çok hızlı, bugünkünden daha fazla nektar çekimi vardı. Arı çok ciddi şekilde nektar, al, nektar getiriyordu. E, o gün yapmış olduğum çekim e, maalesef silindi. E, yani tam böyle videoyu editleme yaparken bir hata yaptık. Geri de döndüremedim. E, öyle bir sıkıntı yaşadım. Bugün yine nektar var. E, nektar getirmiş arı. Nektar buluyor. Ama tabii yavru da var. Yavru da çoğalmış. O gün çektiğimde yani ne kadar diyeyim ben size e, işte şu kadar şu kadar yavrular vardı. Şimdi şu anda genişletmişler. Neden? Havalar sıcak gidiyor arkadaşlar. Hava 19 derece, 20 derece. 18 derecenin altına düşmedi bu hafta. 20 derece ile 18 derece arasında seyretti. E, yani Arı da arı ne yapsın? Arı da haklı. Ee, acaba şeyi hissediyor mu onu bilmiyorum. Yani hava basıncından dolayı basıncı hissedip de hava basıncından dolayı işte birkaç gün sonra kar geleceğini, soğuk olacağını hissediyor mu bilmiyorum. Ee, o yavrular gerçekten e, yani kendi haline bırakacağım. Yani herhangi bir işlem yapmayı düşünmüyorum yavrularla alakalı. Ee, i̇nşallah Yavru çürüğü oluşmaz. Çünkü bu sene gerçekten yavru çürüğünden çok çektim ben. Benim tabi bu biraz ihmalkarlığımdan kaynaklandı. Yani bir hafta bir hafta takip etmedim sadece arkadaşlar. O hafta yavru çürüğü oldu. Arı yay, yayladaydı. E, 1400 rakımlı bir yayladaydı burada. Denizli'de. E, çekim yaptığım yer şu an Denizli merkez. O zaman yayladaydı. E, sonbahara girdiğimizde geceleri soğuk. E, yaylada tabi e, Denizli merkezde yayla arasında e, 5 derece 10 derece sıcaklık farkı oluyor. Gece de çok soğuk olduğundan dolayı soğuk kaynaklı yavru çürüğü yaşadım ben bu sene. E şimdi yine hep aklıma o geliyor. E, pazar günü hava soğuyacak, kar yağacak. İstanbul'dan e, Ege'ye e, bir geçiş olacak. Avrupa'dan İstanbul, İstanbul'dan Ege'ye bir geçiş olacak. Olacağı söyleniyor zaten. E, yine soğuk kaynaklı, yani tam böyle ilkbahara girerken soğuk kaynaklı yavru çürüğü. Umarım yaşamam. Öyle umut ediyorum. Yaşarsam da artık bilmiyorum. Yani hani başa gelen çekilir. Tekrar bir çaresine bakmayı bakarız diye düşünüyorum. Tekrar bir çaresine bakarız diye. İnşallah olmaz. Şey güzel. Arının mevcudu güzel. Orada en baştaki zayıf kovanlarından bir tanesi o. Üç çıtalı. Onda da tabii yavru var. Onun yavrusu az. Elimin burası kadar yavru vardı. iki tarafta da. Ee, bakalım hayırlısı ee, hafta sonunu e, bekliyorum hafta sonu yaşayıp göreceğiz ee, diğer bölgelerde durumlar nasıl bilmiyorum bazı arkadaşlarla zaman zaman haberleşiyoruz mesaj atıyorlar e, telefonlaşıyoruz e, tabi İç Anadolu'da doğuda arıların daha üstü karla kaplı e, hani bırakın arıyı açmayı Arı kovandan dışarı çıkamıyormuş. Bizim burada da böyle. Yani e, yani iyi olur diye düşünüyorum. E, ama iyi olmasa da artık ne yapacağız? Başa gelen çekilir. Kovan kaybı yaşanabilir mi? E, evet yaşanabilir. E, soğuk kaynaklı yavru çürüğü, yavru çürüğünden dolayı kovan terki, e, hastalıklar vesaire oluşabilir. E, şimdi kar yağışından sonra yine tekrar e, video çekmeyi düşünüyorum. E, açıp bakacağım. Yani inşallah dediğim gibi yavru çürüğü 
manzarasıyla karşılaşmam. E, şimdilik de bu kadar e, değerli dostlar. E, benim e, çekmemi istediğiniz e, kovanla alakalı, arıyla alakalı çekmemi istediğiniz herhangi bir e, video isteğiniz varsa bunu bana mesajla bildirebilirsiniz. E, videolarımı beğenerek e, yorum yaparak e, destek olursanız e, sevinirim. E, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.